আমরা গত লেকচার ভিডিওতে দেখেছি বেস্ট কেস কেস টাইম কম্পোজিটর ফর কুইকসো অ্যালগরিদম এই লেকচার ভিডিওতে আমরা দেখব ওর্স কেস টাইম কম্পোজিটর ফর কুইকসো অ্যালগরিদম আসলে ওর্স কেসটা কি আমরা জানি যে একটা অ্যালগরিদম ওর্স কেস হয় যেটা যার জন্য অ্যালগরিদমটা রান হতে সর্বোচ্চ পরি সর্বোচ্চ পরিমাণ সময় দরকার হয় তাহলে আসলে কুইকশোটের ক্ষেত্রে আমরা যদি লাস্ট এলিমেন্ট থেকে পিভোট এলিমেন্ট ধরি তাহলে ওর্স কেসটা হয় কখন লাস্ট এলিমেন্টকে পিভোট ধরলে ওর্স কেস হবে তখনই যখন আমার এলিমেন্টগুলো ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজানো থাকবে ধরলাম এটা আমার এরে এলিমেন্টে কিন্তু ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজানো আছে কিন্তু আমরা যদি চাই যে এটাকে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাবো তাহলে এটা এই কুইকশো অ্যালগোদাম জন্য হবে ওর্স কেস কমপ্লেক্সিটি কিন্তু অনেকে পিভোট এলিমেন্টটা কিন্তু ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে ধরে কে যদি পিভোট এলিমেন্টটাকে ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে যদি পিভোট এলিমেন্ট ধরে সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজালে ওর্স কেস কমপ্লেক্সিটি পাওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে অর্ডারে যদি আমি সাজাই তাহলে ওর্স কেস কমপ্লেক্সিটি পাবো তাহলে যেহেতু আমরা লাস্ট এলিমেন্টটাকে পিভোট এলিমেন্ট ধরছি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই ডিসেন্ডিং অর্ডারে যদি আমাদের এলিমেন্টগুলো থাকে এক্ষেত্রে আমি ওর্স কেস কমপ্লেক্সিটি পাবো তো দেখি কীভাবে পাওয়া যায় দেখো এখানে আমরা পিভোট এলিমেন্ট ধরেছি হচ্ছে লাস্ট এলিমেন্টটিকে এখন সেই অ্যালগোদামে যদি আমরা ফিরে যাই এবং কি করছিলাম এই এরিয়া জের সঙ্গে পিপুট এলিমেন্ট টা তুলনা করে দেখছিলাম যে আমার এটা ছোট কিনা যদি এটা ছোট হতো তাহলে কি করতাম এটার সঙ্গে এটা সরি আয়ের মানে বৃদ্ধি করতাম এবং আই জের মধ্যে শপিং করতাম কিন্তু যেহেতু সিক্স ছোট না তখন কি করলাম জের মানে এক বাড়ালাম ফাইভ শো একেসে ছোট না জের মানে আবারও এক বাড়ালাম একেসে ফোর ছোট না আবারও এক বাড়ালাম তিন ছোট না আবারও এক বাড়ালাম এক পিভোট এলিমেন্ট এক এসে দুইও ছোট না তখন আবারও এক যখন বাড়ালাম তখন আমি দেখছি যে জের মানে আমার হাই ইন্ডেক্সে চলে আসছে কিন্তু আমার কন্ঠন ছিল যে চলবে লোয়ার ইন্ডেক্স থেকে হাই ইন্ডেক্স মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত যখন হাই ইন্ডেক্সে চলে আসে তখন ফল লেভেল কন্ঠনটা ফলস হয়ে যখন যাচ্ছে তখন কিন্তু আমার লোকটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং লোকটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের কাজ ছিল কি অ্যাট লাস্ট আয়ের মান এক বৃদ্ধি করা আয়ের মান যেখানে আসে আয় কোথায় আছে মাইনাস ওয়ান পজিশন আছে এক বৃদ্ধি করে মানে জিরো পজিশনে নিয়ে এসে আমরা কি করছিলাম এরিয়া অফ আই মানে এ সিক্স এলিমেন্ট এবং পিভোট এলিমেন্টের মধ্যে শপিং করছিলাম মানে সিক্স কেটে গিয়ে সিক্সের পরিবর্তে আইবে ওয়ান এবং ওয়ান কারপোর স্থলে সিক্স কার স্থলে চলে যাবে এক্স স্থলে চলে যাবে তাহলে আমার কি হচ্ছে পরবর্তী আইটা হচ্ছে ওয়ান ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান এবং আমরা রিটার্ন করছিলাম এরে আই প্লাস ওয়ানের মানটি তাহলে এর আই প্লাস আমার আই ছিল এখানে আর আই প্লাস ওয়ান ছিল এটা এই আই প্লাস ওয়ানের সঙ্গে পিপোর্ট এলিমেন্টটাকে আমি শপিং করেছিলাম সরি এখানে সিক্স তাই প্লাস তাহলে আই ছিল আমার এখানে আয়ের মান ছিল মাইনাস ওয়ান তার সঙ্গে যদি আমি এক যোগ করি যোগ করে রিটার্ন করছিলাম মানে পি পির মান রিটার্ন করছিলাম পি হচ্ছিল আমার কত জিরো তাহলে পি যদি জিরো হয় তাহলে আমরা জানি এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে লোয়ার ইন্ডেক্স থেকে পি এর আগ পর্যন্ত এখানে লোয়ার ইন্ডেক্স জিরো পি এর আগ পর্যন্ত পি হচ্ছে আমার জিরো তার মানে জিরো মাইনাস ওয়ান একটি ভাগ হবে আর একটি ভাগ হবে কি পি প্লাস ওয়ান থেকে পি এর মান যেহেতু জিরো তাহলে ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত তাহলে এটা আমার দুই ভাগে ভাগ হচ্ছে এ এটি আমার দুই ভাগে ভাগ হচ্ছে এক ভাগে থাকছে আমার কত এই পাঁচটি এলিমেন্ট ফাইভ ফোর থ্রি টু সিক্স এবং আর এক ভাগে কিন্তু আমার কোনো এলিমেন্টই থাকছে না কারণ পিভোট এলিমেন্টে কিন্তু সর্বদা তার সঠিক পজিশনে থাকে শপিং করার পর লাস্ট অবস্থায় এই ওয়ানকে কিন্তু আর আমরা ওয়ান নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করি না কারণ আমরা এটা আমাদের যখন পি যখন আমরা পেয়ে যাই তখন ওই ইন্ডেক্সটাকে বাদ দিয়ে কিন্তু আমরা আবার অ্যারিক্রিয়েট করি ওই ইন্ডেক্সের আগ পর্যন্ত একটা অ্যারিক্রিয়েট করি আর ওই ইন্ডেক্সটা পর থেকে শেষ পর্যন্ত একটা অ্যারিক্রিয়েট করি তাহলে এখানে পি করলো জিরো তাহলে পি এর আগ পর্যন্ত একটা অ্যারিক্রিয়েট করলাম তো পি এর আগ পর্যন্ত আমার তো কোনো ইন্ডেক্স নেই তাহলে নিশ্চয়ই যে অ্যারেটা ক্রিয়েট হবে তার মধ্যে কোনো এলিমেন্ট আমার থাকবে না এবং পরবর্তী এলিমেন্টটা আছে যে অ্যারেটা আছে এর মধ্যে কতগুলো এলিমেন্ট আছে দেখো তো এখানে যদি আমি এন সংখ্যক এলিমেন্ট ধরি এখানে আছে কয়টা পাঁচ ছয়টা এলিমেন্ট এখানে আছে কয়টা এলিমেন্ট পাঁচটা এলিমেন্ট আর এখানে আছে শূন্যটা এলিমেন্ট এখানে যদি এন সংখ্যক এলিমেন্ট ধরি তাহলে এন ওয়ান শূন্যটা এলিমেন্ট এবং এন টুটা এসছে আমার কত হ্যাঁ এন মাইনাস ওয়ান সংখ্যক এলিমেন্ট তার মধ্যে আমি যদি টাইম কমপ্লিট নিয়ে করতে চাই ওর স্কেসের ক্ষেত্রে তাই টাইম কমপ্লিট আমার কত হচ্ছে টাইম কমপ্লিট অফ এন ইকুয়াল টু টাইম কমপ্লিট অফ আমরা সূত্র শিখেছিলাম যে টাইম কম্পিউটার অফ
एरे तो एलिमेंट ही नहीं एरे तो एलिमेंट नहीं अवश्य को टाइम कम्पिटिटी नहीं छोटिंग कर जीरो तो हमारे लगे टी अफ इंटू टी अफ इंटू मान कत टी अफ एन माइनस वन जो एन टू मान एन माइनस वन प्लस सी एन ये हमारे टाइम कम्पिटिट फरवर्ड के टी अफ इन टू टी अफ एन माइनस वन प्लस सी एन एट डिस्क्रिपन जो लिखी तीन कि पेलम जो टी अफ एन इक्ल टू टी अफ एन माइनस वन प्लस सी एन एट एन छुके लिमिटर जो पे एन माइनस वन एख बे कर टाइम कम्पिट अफ एन माइनस वन जो एन छो तक पे कत एन माइनस वन एन माइनस वन कत पा बोल तो एन माइनस टू अवश्य एन माइनस टू पा कौन एन माइनस वन क्षेत्र पे टी अफ एन माइनस वन एन माइनस वन क्षेत्र पेलम टी अफ एन माइनस टू प्लस सी एन क्योंकि प्लस सी एन ए रेखे दिल टाइम कम्पिटिटी थ्री प्लस सी एन तो जो कर टी अफ एन माइनस थ्री प्लस थ्री सी एन तम एखान कनक्लूशन आसते हमें जो बार भांगब एखान जो मान था एखने एक ही मानी थको हमें चलो कत जत ना माना एन हो तो जत मान एन हो जो मान एन हो जाए तक क्योंकि एन माइनस एन मैं जिरो हो जाए तक तरह हमारे कम्पिटिटी लगे ना कारण टी अफ एन माइनस एन मैं जिरो जिरो तरह कम्पिटिटी नहीं जिरो संख्या एलिमेंट जो एड़ते थे तो ये जो टी अफ एन माइनस एन लिखे तेल कत लिखब बोल तो टी अफ एन माइनस थ्री परवर्ती लिखे एन माइनस एन एखे छो थ्री थ्री परवर्ती कत आस अवश्य एन आस एन सी एन छो एन सी एन टी अफ एन माइनस एन थ्री परवर्ती एन तेल थ्री परवर्ते एन है तो टी अफ एन माइनस एन मैं टी अफ जिरो टी अफ जिरो टाइम कम्पिटी आगे बी कत जिरो और एखे कत एन आर सी एन गुण कर ले एन स्कोर सी क्षेत्र